ठीक है जो हमारा तीसरा मेथड है पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग का वो है इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड तो इस मेथड में क्या करते हैं इस मेथड में हम जो परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ है या ग्रोथ ऑफ रेट ग्रोथ ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है उसे हम कांस्टेंट नहीं मानते हैं उसमें जो एक्चुअल कंडीशन है फील्ड में आ, अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है तो उसे कंसीडर करेंगे अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसे भी कंसीडर करेंगे लेकिन बाकी दोनों मेथड में हम कॉन्स्टेंट एज्यूम कर रहे थे अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड में रेट ऑफ ग्रोथ एज्यूम कॉन्स्टेंट एज्यूम कर रहे थे जोमेट्रिक इंक्रीज मेथड में जो हमारा परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है वो कॉन्स्टेंट एज्यूम कर रहे थे बट इस मेथड में कहीं हम कुछ कॉन्स्टेंट एज्यूम नहीं करेंगे ठीक है तो उसे लिख लेते हैं इन दिस मेथड रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज नॉट एज्यूम टू बी कॉन्स्टेंट not assumed to be constant ठीक है क्या हो सकता है इट में आइधर इंक्रीज और डिक्रीज इट में आइधर इंक्रीज डिक्रीज इट में आइधर इंक्रीज और डिक्रीज एज पर द पास डाटा जो पास डाटा है उसके अनुसार एक्चुअल में कॉन्स्टेंट तो होता ही नहीं है होता है एज्यूम कर रहा है तो यहाँ पे हम उसको उस कंसिडर उस इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट को कंसिडर कर रहे हैं एज पर पास डाटा ठीक है तो इसमें क्या करते हैं जो इंक्रीमेंट है जो इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन हो रहा है तो उस इंक्रीज पे क्या इंक्रीज हो रहा है या उस इंक्रीज में क्या डिक्रीज हो रहा है तो उस इंक्रीमेंटल पोर्शन को भी कंसीडर करते हैं इसीलिए इसका नाम दिया गया इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड ठीक है इन दिस मेथड एंड इंक्रीमेंटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन is considered in this method an incremental increase in population is considered okay over the increase in population to forecast future population फ्यूचर पॉपुलेशन को फॉरकास्ट करने के लिए जो इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन में उस इंक्रीज में कितना इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो उसे भी कंसीडर करेंगे हम एग्जांपल में देख लेते हैं एक बार एज्यूम एट टी इज इक्वल टू टी नॉट पॉपुलेशन हो गया हमारा पी नॉट वही एट टी इज इक्वल टू टी वन तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगा थोड़ा सा पी नॉट प्लस एक्स बार प्लस वन इंटू वाई आर तो जो भी यहाँ पे इंक्रीज आया हम उसको दो कंपोनेंट में तोड़ दिए एक हमने मांग लिया कांस्टेंट पोर्शन एक्स बार और एक मांग लिया वाई आर टी इजल टी टू पी टू में फिर ऐड करेंगे पी वन प्लस एक्स बार क्योंकि ये कांस्टेंट पोर्शन है तो सभी में ऐड होगा और यहाँ पे चूंकि दो डिकेट है तो टू इंटू वाई आर अब पी एनो क्या लेते हैं पी वन इसको यहाँ पे दिया हुआ है पी नॉट प्लस एक्स बार प्लस वाई बार तो पी नॉट प्लस एक्स बार वाई बार कंबाइन करेंगे और छोड़िए यहाँ पे एक्स बार प्लस टू वाई बार और आएगा ये वाला कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा पी नॉट प्लस एक्स बार टू एक्स बार और वाई बार थ्री वाई बार ठीक है थ्री 
ठीक है थ्री बाई और उसी तरह से सिमिलरली अगर हम एट टी इजकल टू टी थ्री पे देखें तो टी थ्री इजकल टू पी थ्री इजकल टू क्या हो जाएगा पी टू प्लस एक्स बार प्लस थ्री वाई बार पी टू क्या है यहाँ पे पी नॉट प्लस टू एक्स बार प्लस थ्री वाई बार प्लस एक्स बार प्लस थ्री वाई बार कंबाइन करेंगे तो पी नॉट थ्री एक्स बार प्लस सिक्स वाई बार इसी तरह से कंटिन्यू करते चलेंगे तो एक्ट इज इक्वल टू टी नॉट क्या हो जाएगा पी वन पी एन इज इक्वल टू पी एन माइनस वन प्लस एक्स बार प्लस एन वाई यहाँ पे एन माइनस वन है अगर उसे पी नॉट के टर्म में करेंगे तो पी एन माइनस वन इज इक्वल टू पी नॉट और एन एक्स बार प्लस एन एन प्लस वन बाई टू टू वाई बार ये आ गया इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड का फार्मूला टू फॉरकास्ट फ्यूचर पॉपुलेशन ठीक है यहाँ पर एक्स वार्ड क्या है एक्स वार्ड है एवरेज ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन इतना पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है तो उस इंक्रीज का एवरेज हम निकाल रहे हैं एवरेज ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन फिर वाई वार्ड क्या है यहाँ पे वाई वर्ड है एवरेज ऑफ इंक्रीमेंटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन इंक्रीज में जो इंक्रीज हो रहा है उस इंक्रीमेंटल इंक्रीज का एवरेज निकाल रहा है ठीक है एवरेज ऑफ इंक्रीमेंटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन ठीक है तो एक एग्जांपल देख लेते हैं पूरे ईयर पॉपुलेशन ठीक है टेन टू द पावर फोर नाइनटी एटी नाइनटी नाइनटी दो हज़ार दो हज़ार दस दो हज़ार बीस दो हज़ार तीस और दो हज़ार चालीस तो पॉपुलेशन एज्यूम करते हैं यहाँ पे थर्टी फिफ्टी एक सौ बीस एक सौ चालीस वन सेवेंटी और इस समय मल्टीप्लाइड है टेंथ पावर फोर का फैक्टर जिसे ऊपर लिख दिया गया है अब निकालते हैं एक्स एक्स क्या है एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन मतलब इस केस में इंक्रीज इन पॉपुलेशन टेन टू पावर फोर यहाँ पे तो यहाँ से 1980 से उन्नीस में कितना इंक्रीज हुआ 20 20 फिर 1990 से 2000 में ये हो गया 70 का इंक्रीज फिर 2000 2000 से 2010, 20 और फिर यहाँ पे 30 अगर हम समेशन लेंगे सारे भी सारे इंक्रीज इन पॉपुलेशन का तो ये आ जाएगा सत्तर सौ ठीक और इसी का एवरेज ले, ले, ले लेंगे तो एक्स बार तो 140 फोर्टी अपॉन फोर ये आ गया 35 फाइव पर डिकेट यह आ गया एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन एक्स बार अब निकालेंगे वाई वाई क्या होता है इंक्रीमेंटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन तो इंक्रीमेंटल इंक्रीज कितना हुआ इंक्रीज पे जो इंक्रीज हुआ तो यहाँ ट्वेंटी से सेवेंटी हुआ मतलब फिफ्टी का इंक्रीज सेवेंटी से ट्वेंटी हुआ मतलब माइनस फिफ्टी का इंक्रीज फिर ट्वेंटी से थर्टी हुआ टेन का इंक्रीज और यहाँ अगर समेशन ऑफ वाई लिखेंगे तो क्या होगा टेन फिर एवरेज निकालेंगे इंक्रीमेंटल इंक्रीज का तो वाई बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ वाई अपॉन थ्री ये आ गया टेन अपॉन थ्री थ्री पॉइंट थ्री थ्री पर डिकेट निकालना है हमको पॉपुलेशन इन डिकेट ट्वेंटी थर्टी पी ट्वेंटी थर्टी इसका क्या होगा पी ट्वेंटी ट्वेंटी प्लस 
एक्स बार प्लस वाई बार ट्वेंटी ट्वेंटी क्या है वन सेवेंटी वन सेवेंटी प्लस एक्स बार थर्टी फाइव प्लस वाई बार थ्री पॉइंट थ्री थ्री ये क्या होगा टू हंड्रेड एट पॉइंट थ्री थ्री इंटू टेन टू पावर फोर सिमिलरली अगर पॉपुलेशन इन ट्वेंटी फोर्टी निकालना होगा तो निकाल लेंगे पॉपुलेशन इन ट्वेंटी ट्वेंटी प्लस टू एक्स बार प्लस थ्री वाई बार ट्वेंटी ट्वेंटी में क्या वन सेवेंटी प्लस टू इंटू एक्स बार क्या है एवरेज थर्टी फाइव थ्री इंटू इंक्रीमेंटल एवरेज इंक्रीमेंटल इंक्रीज क्या है थ्री पॉइंट थ्री थ्री वन सेवेंटी प्लस सेवेंटी प्लस टेन तो कितना हो गया दैट इज टू फिफ्टी इंटू टेन टे पावर फोर तो ये आ गया पॉपुलेशन इन डिकेट ट्वेंटी फोर्टी और ये आ गया पॉपुलेशन ट्वेंटी थर्टी अब कंपेयर कर लेते हैं हम तीन जो मेथड हमने पढ़ा है अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड जोमेट्रिक इंक्रीज मेथड और इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड तो किस मेथड को किस कंडीशन में यूज़ करेंगे किस सिटी के लिए यूज़ करेंगे वो देख लेते हैं तो तीन मेथड पढ़ा है अर्थमेटिक इंक्रीज जोमेट्रिक इंक्रीज और इंक्रीमेंटल इंक्रीज इन तीनों मेथड पे सबसे ज़्यादा वैल्यू जो प्रोवाइड करेगी वो करेगी इंक्रीमेंटल सॉरी जोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड तो जोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड कहाँ इस्तेमाल करेंगे जो न्यू सिटीज़ बना है तो वहाँ पे पॉपुलेशन यहाँ पे फ्यूचर एक्सपेंसन का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है इसलिए जोमेट्रिक इंक्रीज मेथड इस्तेमाल करेंगे ठीक है तो लिख लेते आउट ऑफ ऑल एवर थ्री मेथड्स जोमेट्रिक इंक्रीज मेथड जोमेट्रिक इंक्रीज मेथड्स गिव्स हाइएस्ट हाइएस्ट वैल्यू देती है पॉपुलेशन फॉरकास्ट का गिव्स हाइएस्ट वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन फॉरकास्टेड पॉपुलेशन फॉरकास्ट का ये हाइएस्ट वैल्यू देती है जोमेट्रिक इंक्रीज मेथड इसलिए हम यूज करेंगे कहाँ पे हेंस इट इज सुटेबल टू बी यूज फॉर यंग सिटीज टू बी यूज फॉर यंग सिटीज इन विच इन विच उसमें क्या होता है इन एक्चुअल परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ इंक्रीज विद टाइम जो एक्चुअल परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ होता है वो इंक्रीज हो रहा है क्योंकि एक्सपेंसन ज़्यादा बहुत तेजी से हो रहा है इसलिए इन विच क्या लिखे इन विच इन एक्चुअल परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ ग्रोथ इंक्रीज विद टाइम टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है इसलिए इस्तेमाल करेंगे एंड देर इज अ वास्ट स्कोप ऑफ फ्यूचर एक्सपेंसन देर इज वास्ट स्कोप ऑफ फ्यूचर एक्सपेंसन ठीक है ये हो गया जोमेट्रिक इंक्रीज मेथड की बात दूसरा मेथड अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड तो वहाँ पे हम क्या एज्यूम कर रहे थे कि पॉपुलेशन जो जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टेंट एज्यूम कर रहे थे तो अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड क्या देता है कि उससे लोएस्ट वैल्यू वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन फॉर कास्टेड हेंस इट इज़ सुटेबल फॉर यूज फॉर वेरी ओल्ड सिटीज़ इन विच परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ डिक्रीज विद टाइम और रिमेंस सम ऑट रिमेंस कॉन्स्टेंट विद टाइम ठीक है तो अर्थमेटिक अर्थमेटिक 
arithmetic increase method gives the lowest value of of population forecasted population forecasted hence is suitable for suitable to be used for very old cities in which percentage rate of growth decreases with time because time ke saath decrease ho raha hai ya constant raha hai isliye hum istemal karenge arithmetic increase method theek hai to ye ho gaya geometric increase method fir arithmetic increase method ab यू आप देखते हैं कि इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड कहाँ इस्तेमाल करेंगे तो इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड गिव्स इंटरमीडिएट रिजल्ट बीच का रिजल्ट प्रोवाइड करता है एंड इज सुटेबल टू बी यूज फॉर ओल्ड सिटीज इसलिए ओल्ड सिटीज का इस्तेमाल करेंगे इंक्रीमेंटल मेथड गिव्स intermediate result and is suitable for suitable to be used for old cities the yahan pe difference samajhna hai ki yahan pe old city hai aur yahan pe hai very old cities अर्थमेटिक इन अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड है इसमें जो बहुत पुराना इसकी सिटीज़ है वहाँ पर अर्थमेटिक इंक्रीज इस्तेमाल करेंगे जो बीच में है ओल्ड सिटीज़ है वहाँ पर इंक्रीमेंट इंक्रीज मेथड यूज़ करेंगे ठीक है तो अगर फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को ठीक है ओके थैंक यू